Myndband sem sakbórningur tók af mandrápunni í Hafnafyrði er meðal gagna málsins. Lögregla skoðar nú hvort það hefur komist í dreifingu. Tugir sóttu bænastund í Landakotskirkju í dag. Það gæti kostað Ísland um 10 miljarða króna á ári að ná ekki markmiðum um losun. Fórsetisráðra segir að Ísland verði að gefa í. Söfnun persónuupplýsinga á vegum keldunar í HF í nýjan gagnagrunn er á gráu svæði að mati þingmanns. Innan stjórnkerfisins sé verið að skoða efni bref sem fyrirtækið sendi þúsundum manna. Hæstiréttur í bandaríkjunum heimilaði í gær tímabundna nótkun lifs sem andstæðingar þungunrófs vilja banna. Málið fer nú fyrir áfrýjun á dómstól. Hammond Orgel leikur stórt hlutverk á Djúpavogi um helgina á háti til heiðus þessu fordfræga hljóðfæri. Íborg keftust líka við að elda besta laxinn og gefa gestum háttiðarnar. Gott kvöld. Lögregla hefur undir höndum myndband sem eitt sakbórningana tók af mandrápinu við fjarðarkaupi í Hafnafyrði í fyrrakvöld. Til skoðunar er hvort það hefur farið á flakk. Yfir örguðþjótt segir rannsók málsins miða vel. Já, í dag höfum við bara verið að yfirfara þau gögg sem hafa verið haldlóð um farið í húsleitir. Og við höfum verið að fara yfir gögg í dag og reyna að púsla saman þannig að atbrorrósins sér sem skýrust. Og hefur það gengið vel? Það gengi ágætlega í dag og við teljum okkur vera að koma með tölvert skýra mynd af því sem gerðist. Fjögur íslensk ungmenni, öll undir tvítugu, voru í gær úrskurðuð í gæsluvarðhald til fimmtudags. Vegna þess að sum þeir eru ólögráða var reynt til eins ítrasta að vista þau annarstaðarinn í fangelsi í samræmi við lög. Tvö þeirra eru því í varðhaldi á sitthvorum ganginum í meðferðar úrræði á vegum barnaverndar yfirvalda sem var að öðruleiti rýmt til að koma þeim fyrir. Grímur segir lögreglu komna með góða mynd af því hver gerði hvað, en vill ekki segja til um hvort bara eitt sé talinn hafa beitt nýfnum og þá gengið harðast fram. Þið eruð með nýfinn, hvar fannst hann? Nýfinn fannst bara skamt frá þessum vettvangi sá sem að þessi atbyrði rátt sér stað. En ekki fórum neins? Nei. Meðal gagna sem lögregla hefur undir höndum er myndband af árásunni sem einn sakbórningurinn tók samkamt heimildum fréttastofu upp á síman sinn og framvísaði við handtöku. Við höfum fengið þessu upsingar. Við erum bara að skoða það hvort að þetta sé rétt og eftir aðtökum hvort að það hefur einhver dreifing farið fram. Heimildir fréttastofu hermaða samskipti ungmennana og hins látna hafi byrjað á bar í allra næsta nágreini. Einhvers konar ágreiningur hafi orðið sem hafi haldið áfram út á bílastæðið í hinnum yfir götuna þar sem árásinn var framin. Það er ekkert sem við getum látið hafa aftur okkur um það en að við erum bara að átta okkur á því hver aðdraðandinn er og þá hvar hann hefur hafist. Það við rætt við gesti og eða starfsfólk að þessum bar? Já, já, það er búið að vera ágætu samstarfi við þá sem þarna reyka varinn og ágætu samstarfi við þá og eftir að þau kom það vitni og gesti sem þar voru. Hinn látni var pólverji á þrítugsaldri. Tugir komu saman á bænastund í Landakotskirkju í hátteginu í dag. Þeir á meðal vinir og ættingjar hins látna. Ísland er hvorki að ná markmiðum ESB, né eigin háleitari markmiðum um losun. Ef Íslendingar bæta ekki ráð sitt fyrir árið 2030, gæti Ísland þurft að kaupa losunarheimildir af öðrum þjóðum, jafnvel fyrir fleiri miljarða króna á ári. Í árskýslu umhverfustofnunar sem gefin var út í vikunni stendur svart á hvítu að Ísland sé ekki að standa sig þegar kemur að samdrætti í losun. Katrín Jakobsdóttir, fórsetisráðra, viðurkennir að stjórnvöld verði að gefa í. Ég lít nú á þessa skýrslu sem mjög mikið var brýningu um hvað þurfa að gera betur. Auðvitað bendir hún á ímis vandkvæði til dæmis í því að sumar aðgerir eru auðvelda reikna út og aðra reikki og þar þurfum við auðvitað að bæta okkar aðferðafræði. Hún er auðvitað líka miðast við í raun og veru síðustu aðgerðaáallun. Það er von á nýrri aðgerðaáallun sem miðast þá við nýju og uppfæru markmið. En hins vegar segir hún okkur líka að við þurfum að vinna hraðar að því sem við erum að gera og bæta við nýjum og hertari aðgerð. Ekki er vannþörf á miða við það sem framkefur í skýslunni. Ísland mun draga úr losunum 26 prósent fyrir 2030 miða við það átak sem ráðist hefur verið í. Við höfum hins vegar skuldbundið okkur til að draga enn meira saman, eða um 40 prósent. 
markmið ríkistjórnarinnar sjálfrar eru síðan enn fjarlægari. Það er því frekar ólíklegt að Ísland nái markmiðum sínum. Það er enda ekki nema sjö ár til stefnu. En hvað gerist ef við tökum okkur ekki á? Erum einhver viðurlögu því að ná ekki fyrir fram ákveðnum markmiðum? Það líkur þetta fyrir jú að það er viðurlögu við því að ná ekki markmiðum. En svo er þetta líka flókinni mynd sem byrtist að því ríkin eru þetta með tölvöld svona ólíkan losunar prófíl. Og viðurlögin hafa mikla fjárhagslega þýðingu fyrir Ísland. Ísland verður í stuttu máli ef við náum ekki losunar markmiðum að kaupa losunar heimildir af öðrum þjóðum sem standa sér betur og eiga inni losunar heimildir ef svo má að orði komast og það gæti jafnvel kostað alltaf 10 miljarða króna á ári hverju. En um leið og Evrópusambandsríki koma sér saman um að draga úr losun til dæmis með sérstöku gjaldi fyrir hvern flóginn kílómetr þá reynir Ísland að fá undan þáu. Katrín segir hins vegar skiljanlegar ástæður fyrir því. Þannig að Ísland er ekki á flótta undan aðgerðum? Það lít ég nú ekki svo á. Ég í fyrsta lagi erum við þetta að taka þátt í öllum þáttum þessara áallanar en höfum bent á það að þegar kemur að flýi þá erum við ekki óskettur undan þá. Við erum óskettur því að tekið sér tillit til þess að við erum eiga og það er mjög erfitt að vísa fólk í aðra ferðamáta til og frá landinu enn flug. Og þar höfum við hreinlega sagt, hér erum við að ræða mjög langar vegalindir við svona viljum að það verði skoðað í raun og veru hlutfallslega þetta gjald, þannig að það sé tekið til þetta langra vegalengda í okkar tilviki það sem við erum eiga og getum ekki beint fólki í að taka lestina. Hæstiréttur Bandaríkjana heimilaði gær tímabundið notkun á þungunarofslifinu Mífi Priston. Rétturinn sneri við ákvörn dómara í Texas fyrir þessum mánuði sem úrskurðaði að taka eftir lifið úr umferð. Áfríuna dómstót mildaði fyrir í mánuðinum ákvörðum dómana sá þann vega að konum mættu nota lifið með ákveðnum skiluðum fyrstu sjö vikur þungunar. Á þeim tíma þurftu þær að fara þrýsvar til læknis. Ákvörðuninni tekur gildi á meðan deila anstæðinga þungunar ofsi dómsmána ráðanetið og lifja framleiðandan er útkljáð. Undir það tók hastiréttur í kær. Matvæla og lifjastofnu bandaríkjana heimilaði nótku lifsins fyrir tveimur áratugum. 1973 fjöld dómur um máli Rógegg Veit það sem staðfest var að rétturinn til þungunarofs var í stjórnarskrár og varinn. Fyrir ári ákvað hæstiréttur að snúa dómu við. Frá þeim úrskurði hafa anstæðingar og fylgjetur þungunarofs deilt hart. The legal default is to say let's maintain the status quo while the case is being appealed and that's exactly what is going to happen now. By a vote of 7-2, The Supreme Court said, keep the status quo. The case will now be heard, I believe, before the Fifth Circuit in about two weeks. Þá kemur til kasta 15 dómara að dæma í málinu. Sex þeirra voru skipaðar á Donald Trump en fjórir í fórseta til demokrata. The Fifth Circuit is a very conservative circuit. I think they tip their hands as to where they're going with respect to that partial stay, but absolutely it is being fast-tracked. Scheduled arguments for May 17th, There's no timetable for when it might issue a decision, and then it's entirely possible that the losing side in the Fifth Circuit will go to the Supreme Court. Uh, that wouldn't happen un probably until late summer at the very earliest, and it could be months after that before the justices even decide whether to hear the case. Keldan EHF hefur hafið undirbúning að gerð gagnagrunns um einstaklingar sem hafa stjórnmálaleg tengsl. Grunnurinn mun innihalda lista yfir þá sem hafa verið hátt settir í opinberi þjónustu á samt fjölskyldum og nánum samstarfsmönnum. Alþingismæður sem er á listanum segist varla sjá að þessi söfnun á upplýsingum sér lögmætt. Um 1500 til 2000 manns hafa fengið bref frá keldinu þar sem gerði greinn fyrir því að vinna við gagnagrunnin sér hafin. Fólk hefur ekkert val um það hvort það er á listanum. Því þar segir að ef ekki komið fram réttmætar aðtófasemdir innan 14 daga, þá verði viðkomandi á þessum lista. Upplýsingar úr gagnangrunninum verða aðeins að gengilegar tilkynningaskildum aðilum eins og fjármálafyrirtækjum, endurskoðundum, lögmönnum, fasteignasölum og öðrum lögaðilum sem skilt er að afla slíkra upplýsinga. Ef maður horfir á lögum peningaþætti og fjármögnum hriðiverk annars vegar og svo lögum personvend hins vegar að þá er svona Þá er þetta mjög gráu svæði og það voru þetta mjög margir sem að supu kveljur þegar þessi bref fór að streyma um landið. 
Helga Valla segir að verið sé að tengja saman alls óskilda aðila og verið sé að skoða efni brefsins í stjórnkerfinu. Stjórnmálamenn hafi mátt sæta því að vera á ákveðnum listum starfsins vegna. En umfangi núna veki vissulega spurningar. En hvað með personuvendar sjónamið? Já, já, ég held að það sé alveg ljóst að, að það er verið að tegja sér býsnalánd. Það er verið að tengja saman aðila sem að e, ekki eru tilgreindir í lögum um peningatvætti og, og fjármögnu hríðuverka. Alveg klárlega, því það er bara að tala um fjölskyldu meðlimi, e, maka börn, tengda börn og svo hins vegar þá sem að eru e, svona, e, í viðskiptalegum tengslum þar að segja raunverulegir eigendur og þess átta sem eiga saman fyrirtæki. Enga aðra, ekki einhverja sem að hafa einhvern tíma verið saman í einhverjum íþróttaklúb eða, eða frýmurúra samtökum eða brittsfélagar. Verð á matvælum í Evrópu geti hækkað umtal svert ef samkomulegum útflutning á korni sem rennur út þann 18. mæ merður ekki endurnýjað. Lönd sem eiga landamæra að Úkraínu bönnuðu flutningana tímabundið en Evrópu sambandið segir bannið ólöglegt. Samningurinn sem gerðu var í júli í fyrra er í uppnámi því Rússar segja að vesturveldin hafi ekki staðið við sinn hluta samkomulagsins að lefa Rússum að flytja út korn og ábyrð. Sergi Lavrov utanikis að ráðra Rússland sagði í gær að ekki hefði verið staðið við samkomulagið og þess vegna væri Rússar ekki áfjáður í að framlengja það. Frá því að samkomulagið var undirrýtt að hafa 40 miljónir tonna á korni fari frá Úkrainu, stærstur hlutinum svartahaf undir eftirliti Tyrkja. Mörgum þykja þeir flutningar ganga hægt vegna mikils eftirlits og því hafa landflutningar aukist. Bændur í Pólandi, Ungvaralandi, Slóaki og Búlgaríu mótmæltu að ótollað korn væri til sölu í þessum löndum sem skilaði sér í lægra afurðaverði til þeirra. Stjórnvöld í löndunum bönnuði fyrir ríkun í þessa flutninga, nokkuð sem Evrópu sambandið samþykir ekki. It's important to remind that trade policy is uh, of exclusive competence, which means that it's uh, at European Union level that such decisions can be taken and that's it's why we have been saying that... Uh, Unilateral action is not possible under EU trade policy. If the Black Sea deal isn't renewed and, and Ukraine can't export, um, then I expect to see you know, food commodity prices to, to increase substantially again. Í gær var banninu aflétt með þeim skilirðum að korni færi beint í skip undir eftirliti tollvarða. Til að freyða bálreyða bændur í Pólandi, samþýttu stjórnvöld bætur til þeirra og forsætisráðaran Matthíus Mora Vjekki kvatti ESB til að taka þátt í stuðningi til bænda sem orðið hefði fyrir búsýðjum vegna kortælunar. Bændur í Úkrainu eru áhyggjufullir yfir aðkomu sinni. Uppskerinn í fyrra skilaði 65 miljónum tonna og var tæplega helmingi minni en árið áður. Stór ræktunarsæði hafa annað hvort fallið í hendur rússa eða eru óræktanleg vegna þess að akratnir eru þaktir í að sprengjum. Tvær vindmyllur sem orkusalan vill reisa við lagarforsvirkjun myndu sjást af mjög stóru svæði á heraði. Íbúar í nágrenninu telja að myllutnar myndu spilla útsýni til dilfjalla og þær sæjust líka úr stórurð sem er ein af perlum útheraðs. Orkusalan hefur lengi undirbúið að reisa tvær vindmyllur við lagarfossvirkjun. Skiplagstofnun skikkaði fyrirtækið til að sækja um breytingu á aðalskiplagi og til að setja framkvæmdina í umhverfismat. Í frummatskýrslur segir að myllurnar eru alltaf 160 metra háar og á sýnileika korti blasir við að þær myndu sjást á stóru svæði. Á hallfriðarstöðum í Hróarstungu býr Jón Steinar. Hann er eitt þeirra sem þyrfti að hafa vindmyllurnar fyrir augunum og það ekki á góðum stað, einmitt í sjónlínu við dyrfjöllin. Ég það er nokkuð ljóst að þær munu vaða hér upp í gegnum dyrnar með reglu millibili, meðan þær snúast alltaf. Eiðileggur þessa drottningu okkar út hér að sem eru dyrfjöllin. Vindmyllurnar sem orkusalan vill reisa hér við lagarfórsvirkjun yrðu samtals 9,9 megabött, en nýtingarhlutfallið er áætlað aðeins 40 prósent. Þessar vindmyllur myndu sjást víða að, og fólki hér í sveitinni þykir að með þessu standi til að fórna miklu fyrir lítið. Orkuframleistan er það lítil að hún er ekki þess virði, en áhrifin, sérstaklega sjónræn áhrif, eru gríðarleg. Út hér að er nánast í flatneskja og sjónræn áhrif gætir hér lengst upp og hér að, upp fyrir reyilstæði. Nú þegar er einsall ferðamannastæður við hérasflóðan út í húsið, búið að markasetja það í mörg ár, þannig er stórurð, á fullt af mjög vinsælum ferðastöðum sem að hérna vinnmeldurna bara munum blasa við það, alltaf. 
Jón Steinar er kominn á rafmagsbíl, en slík skipti útheimta meiri orkuframleiðslu. Hann telur að þrátt fyrir það eigi fólk ekki að láta hvað sem er yfir sig ganga. Já, ég tel að vera mun heillavænlegra að virkja á, á fáum stórum stöðum, búið til vindmillugarða, staðan fyrir að eyðileggja umhverfið með smáum litlum vindmillum út um allt sem gerir ekki þannig að eyðileggja sjónrænt umhverfi í búana. Mikil mótmæli hafa verið undanfarna daga í Argentínu vegna efnaðsástandsins í landinu. Verbólgan mælist yfir 100% og uppskerubrestur í kjölfar verstu þurka í tæpa öld bætir ekki úr skák. Forsetinn tilkynnti í gær að hann ætlaði ekki að sækjast eftir endurkjöri í oktober. Fyrir fimm árum fór að halla undan fæti í efnahaga Argentínu og verbólgan hefur mælst yfir 50% síðan. En sýttir í álinn, frá byrjun ás að Argentínu menn tapaði um fimmtungi að vergildi peningana sína. Eftir síðustu hækkun stýravaksta eru þeir komnir í 80 og 1 prósent. Fjórir að hverjum tíu landsmönnum lifa undir fátæktarmörgum. Argentína er þriðja stærsta hagkerfi Suðuramenningu er nánast í gjörgjastu á þjóðagjaldirísjóðsins. Vegna þurka hafa miljónir hektara af raktarlandi eyðilagst, korn, kveti og sojaólí er uppistæðin í útflutningnum og talið er að Argentína verði af 19 miljörðum bandaríkjatala vegna uppskeru brestins á þessu ári. Vöruverð heldur áfram að hækka. La ropa es inalcanzable, el supermercado es inalcanzable porque no podemos darnos salir a tomar un cortado con la pareja, con la esposa, sentarse en un café, hace un año eran 500 pesos, ahora son 1400, 1500. Alberto Fernández, sem kjörum var fórseti fyrir fjórum árum til kýti í gær, að hann ætlaði ekki að sækjast eftir endurkefur í haust. Vinsældir hans hafa minkar hratt. Hagfræðingurinn Havir Milley, ég spjóða sig fram, hann er skoðunabróður í Donalds Trump og Sjær Bolsonaro. Þá er fjármálaráðaran Sergio Massa sagður hafa áhuga. Þegar hann tók við embætti í fyrra var hann svo þriði til að gegna fjármálaráðara embættinu á tæpum mánuði. Kafarar fundi í morgun flak japanska flutningarskipsins Montevito Maru sem bandarskur kafbátur grandaði undan ströndum Filipseja sumarið 1942. Um borð voru 1000 stríðsfangar, þeir komu frá 14 löndum, tæplega 1000 frá Ástralíu og þá voru 33 norðmenn um borð. Aðeins tókst að losa 3 björgunabáta og 102 japanar náðu landi. Undirbúningur leðangursins hefur staðið í fimm ár, en sjá leitin tók aðeins tólf daga. Skipið liggur á fjögur að kilometra dýpi. Ekki verður hreift við líkamsleifum skipverjana og flakið verður ekki rannsaka nánar af tillitsemi við þá sem þar kvíla. Eitt af hinnum fornfrægu Hammond orgölum er þanið á Djúbavogi um helgina á sérstakri Hammond hátíð sem er árlegur viðburður þar í bæ. Íbúar finna upp á ímsu öður en tónlist til að skemmta gestum. Þegar þeir endum á Djúpavó í dag voru margir samankomnir í fiskvinnslu Búlandstinds og íbúar sýndu gestum eitt af sérkennum staðarins þar sem lagseldi og vinnsla er stærsti atvinnuvegurinn. Og við kallum þetta náttúrulega Salmond og segjum að þetta sé fyrsta lagsa matreiðslu keppnin á Íslandi. Margir eru fastir bara í að steikja eða oppaka. Þannig að við ákveðum, heyrðu, við þurfum að sína fólki, það er þetta matreiða lags á allan hátt og hann er alltaf jafn geggjaður. Svo er dómnefnd sem að smakkar matinn og kynnir svo niðurstöður hver er Salmond meistarinn 2003. Flestir af tónleikum hátíðarinnar fara fram á Hótel Framtíð og þar er í stóru hlutverki merkilegt hljóðfæri. Þetta er Hammond Orgel sem var framleitt um miðja síðustu öld og þykir gefa frá sér einstakan hljóm. Þetta er sem sagt mekanist apart sem því er það inn í orgel nú, getur séð hérna aðeins inn í það hérna aftan á. Hérna inni eru svona staurar sem að snúast mismörg, mismarga tennur á hverju hjóli og svo snýst þetta á hverjum hraða og býr til svona vípring á pikkubana sem eru á hverju tannhjóli. Og svo er hérna á bakvið mig hérna lestli hátarlæn sem er svona 
þá tala við sem að fer upp og annar sem fer niður og hérna eru svo lúðrar inni sem snúast á mitt mitt með hraða og þetta gerir nú þetta Það er þetta, þetta er svona snýst og þetta er nú galdurinn við þetta, þetta apparat, það má tók við Ég er sko miðað í hvernig, hvað er maður ekki stóra hérna í dag, sko þá held ég að það verði hérna dátið mikið af fólki í kvöld og ég vænti þess að það verði góð stemming Og það var líf og fjör í brekkunum í Hlíðafjalli í dag á lokadegi Andrésar Andarleikana, móti var sett á miðvikudag og undarbarna þrjá daga hafa keppendur í öllum aldurshópum skýðað af miklum móð, allt frá 6 ára krökkum og uppi í 15 ára ungmenni. Mótið var nú haldið í 40. og 7. sinn. Að vanda var Martu mannin og gestirnir á bókstaflega öllum aldri. Þetta er þú ert einn af stofnundum Andrés Andarleikana? Já, stofnaði það. Þú ert þú eru 91 ár, þú mætir alltaf? Ég er nú 92 gerendar. Jú, ég er inn að mæta alltaf hendt núna. En nú er maður hættur að vinna og nú getur maður bara hórst og verið kátur og horfa á. Ég er búin að vera lengi að skjöfum. Ertu góður? Já. Í hvað sæti lendur þú núna, veistu það? Ég veit það ekki alveg, nú ég held það. Og þá er veðri. Hægviðri á morgun og víða bjartveður en það eru þó líkur á lítil sáttar vætu við suðurströndina. Það verður víða nætur frost einhvern með innsveitum en hiti verður að öllu jöfna á bilinu 8 til 9 stigum sunnan heiða. En það er Hrafn Guðmundsson veðurfrengur sem fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Þorkjöld Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Það var harpaðist á Íslandsmótin í Júdó í Laugartalsvætt í dag. Arsenal misteg sig lítilega í meistara baráttun í ensku úrvalstildin í fótbolta. Við kynnumst rísandi stjörnu í íslensku sundi, Birni Frey Háldónarsinni, sem setti glæsilegt Íslandsmeti í 200 metra fjórsundi nýlega. Svo er það úrslita kefnar í körfubolta og í blakkín ásamt fleirum í íþróttum hér eftir fréttir. Árum hvað er mjög gruð réttar enni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Myndband sem sakborningur tók af manndrápun í hafnafyrði er meðal gagna málsins. Lögregla skoðar nú hvort það hefur komist á dreifingu. Tugir sóttu bænastund í Landakotskirkju í dag. Það gæti kosta Ísland um 10 miljarða króna á ári að ná ekki markmiðum um losun. Fórsetisráðra segir að Ísland verði að gefa í. Söfnum persónuupplýsinga á vegum keldunar EHF í nýjan gagnagrunn er á gráu svæði að mati þingmanns. Innan stjórnkerfisins ég verið að skoða efni bref sem fyrirtækið sendi þúsundum manna. Hæstiréttur í bandaríkjunum heimilaði gær tímabundna nótkun lifs sem andstæðingar þungun og rásvilja banna. Málið fer nú fyrir áfrýjunardómstól. Næstu fréttir verða sagðar í útarpinu klukkan tíu kvöld og við verum nokkar rúpunktur í.